Καλησπέρα. Σήμερα θα μας παρουσιάσω μια τσέχη κατασκευή με γνωστό όνομα για πολλούς και για πολλούς λόγους. Είναι ο Steam Boy ο κατασκευαστής, όχι ο reviewer ο γνωστός ο, ο δικός μας. Λοιπόν, τσέχο Steam Boy με το καινούργιο ατομοποιητή που έβγαλε. Ε, μια καλή κατασκευή. Με μες και αρκετά δυνατό ατμό. Λοιπόν, θα σα τον παρουσιάσω σήμερα. Θα σα παρουσιάσω και ένα εύκολο στήσιμο. Δεν θα κάνω σήμερα Μάρκο Πρόεδρο κλπ. Ένα εύκολο στήσιμο για κάποιοι που είναι λίγο πιο πρωτάριδε. Πώ μπορούμε να στήσουμε γιατί μπορεί να μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να το καθαρίσουμε. Αυτό εδώ είπαμε είναι. Πάμε να το καθαρίσουμε. Να το ετοιμάσουμε και να σα δείξω ένα γρήγορο στήσιμο. Και τα περαιτέρω που χρειάζεται μια φορά κάθε φορά το βίντεο μα. Λοιπόν. Εδώ είμαστε λοιπόν. Κολλήσαμε, καθαρίσαμε. Αποτελείται από το, το κορμό με τη βάση, το δαχτυλίδι που έχει διάφορε επιλογέ αέρα, μονή διπλή, μισό λεπτό δεν στο μόνο, γιατί το σκούπισα. Λοιπόν, οι επιλογέ είναι αρκετέ. Με διπλές τρύπες, με μονές, με διπλές τρύπες για το Dual όταν θέλουμε να στήσουμε τα ανοποιητή με διπλές έστω και δύο τρύπες, με διπλές αντιστάσεις Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα απλό στήσιμο Γενικός ατομοποιητής χρειάζεται 2,4-2,3 σύρμα διάρρη έτσι, για να το βάλω μέσα και δύο μισάρι παίρνει, διάρρη από αυτή τη στιγμή, δεν έχει σημασία. Ένα κομμάτι μες το οποίο είναι 7 πόντους, 7 χιλιοστά, 7 χιλιοστά, μισό λεπτά καλά η κάμερα, λοιπόν, 7 χιλιοστά, επί 2,5, Όντως, το πολύ. Τυλίγουμε το, το μες μακαρονάκι, να γίνει αρκετά στενό μακαρονάκι. Έτσι. Βλέπετε. Βρίσκουμε την άκρη του, την ανοίγουμε και τυλίγουμε το σύρμα μας ε, θέλει λίγο προσοχή να το τυλίξουμε στο σημείο να σας δείξω μισό λεπτό μόνο γιατί κάπου έπιασα λίγο υγρό και μου γλιστράνε τα δάχτυλα λοιπόν αφού το τυλίξουμε θα κάνουμε το τυλίξουμε Λοιπόν, αφού καταφέρουμε να το τυλίξουμε, πάμε στο σύρμα μας, προσέχουμε να μην εξέχει από το πάνω το μες, από την πάνω πλευρά, εντάξει, να είναι έτσι. Το κάνουμε λίγο 
τα δάχτυλά μας για να σφίξει το μες πάνω στο σύρματόσκηνο ώστε να μην κουνιέται εντάξει πολύ ωραία ας ήταν τώρα είναι σταθερό δεν κουνιέται είναι εκεί που το θέλουμε οπότε προχωράμε στο δεύτερο βήμα θα χρειαστούμε σύρμα θα βάλω αυτή τη φορά βάλω τριαντάρι και επειδή έχουμε το σύρματόσκηνο έτοιμο με το μέσ μας αφήνουμε ένα κομματάκι για τη βάση κάτω και αρευθείας πάνω στο μέσ μία δύο τρεις πέντε πέντε στροφούλες είναι αρκετές για να μην έχουμε προβλήματα Όταν στήσουμε τον ατμοποιητή μας με hotspot και λοιπά κυρίως τώρα που έχουμε βάλει έχουμε, έχουμε βάλει μέσα από αυτό ε, προσπαθούμε να το φέρουμε όσο και ψηλά γίνεται ό,τι βλέπετε γενικώ με όλους τους βλέπετε εδώ είναι η πάνω επιφάνεια όσο και ψηλά μπορούμε για να μπορέσουμε το, το συνοθετικό πόλο να μπορέσουμε να μην, μην έχουμε μεγάλη απόσταση από τον κεντρικό πόλο που είναι ο θετικό στον αρμοποιητή μα. Αυτό εδώ. Λοιπόν, το δύσκολο έγινε. Αυτό είναι. Το πρωτοτούμε το σύρμα στον αρμοποιητή. για να μας βολεύουμε τη βίδα ένα μικρό κυκλάκι εδώ έτσι για να πιάνει εύκολα στη βίδα να μας ταλαιπωρήσει μας φερεί, μας κάνει να δάνει το τοποθετούμε στη βίδα την κάτω και λιδώνουμε πολύ ωραία πιάνουμε και στην πάνω βίδα Επειδή είναι βραχή κλωματό, αν δείχνουμε 0,32 δεν είναι τόσο. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μοντάκι, οποιοδήποτε, και με μια ψηλοεξασθενημένη μπαταρία, Με μια εξασθενισμένη μπαταρία κάνουμε συνεχόμενα μικρά χτυπήματα μέχρι το μες να αρχίσει να καίγεται με αποτέλεσμα να μάλλον μέχρι το σύρμα να αρχίσει να καίει σιγά σιγά το μες με αποτέλεσμα να μονώσει μόνο του στα σημεία που πατάει το σύρμα χωρίς να έχουμε θέματα hotspot και λοιπά φτιάχνουμε και λίγο τις σπήρες αν έχουμε κάποιο προβληματάκι ε, τίποτα έτσι Οκ. 
Oye. Τώρα βέβαια είχε ζουμία αντιμοντικής μέσα και μέχρι να είχε λίγο υγρό οπότε μέχρι να το κάψει βλέπετε ότι ανάβουν οι πάνω και κάτω σπήρα συνεχίζουμε τα, τα μικρά πατηματάκια απαλά δεν θέλουμε να κάψουμε το σύρμα θέλουμε να πληρώσουμε όλες τις σπήρες Αυτό είναι. Αρχίζει και ανάβει όλος ο αρμοποιητής με αποτέλεσμα να πλησιάζουμε στο ποθετό σημείο που είναι και να πυρώνουν ταυτόχρονα όλες τις σπήρες. Το πιέζουμε λίγο, μην φοβάστε, ιδίως με το σήμα που έχουμε. Το μέση ήδη έχει μαυρίσει. Αυτό είναι. Και τώρα έχουμε όλες τις σπίδες να ανάβουν ταυτόχρονα. Σχεδόν η κάτω μας κάνει κάποια προβλήματα. Θα μετακινήσουμε λίγο μήπως και έχει κολλήσει. Λοιπόν, όπως βλέπετε να βγουν όλες τις σπίρες ταυτόχρονα χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα οπότε είμαστε μια χαρά αυτό ήταν να το μονοποιητής έχει στηθεί Και λίγο, λίγο προσθέτουμε το υγρό μα και πάνω εδώ και μέσα στην πλήπα βράζει λίγο η υπόθεση να βάλουμε ακόμα χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς hot spot, χωρίς τίποτα. Αυτό ήταν. Να το μετρήσουμε, να δούμε και τι γίνεται εδώ. Εννιά κομμα δύο. Μηδέν εννιντα δύο, μάλλον. Έτσι, μια χαρά, κοντά στο ένα. Έχουμε και λέμε τώρα. Ο αυτομοποιητής έχει δύο μεγάλες τρύπες. Τεράστιες. Πρέπει να είναι τεσσάρες. Μπορεί και πεντάρες. Δεν πας περιπτώσει. Όταν, παίζ, όταν παίζουν με, με διπλό μες, διπλές αντιστάσεις, να τροφοδοτείτε για τα δύο. Ε, Συν το δαχτυλίδι το οποίο διαθέτει μια αρκετή μεγάλη, μεγάλη γκάμα από μονή μονή ψηλή, μονή χοντρή διπλές χοντρές ας πούμε να είναι ένα μισάρες νομίζω ένα ακόμα δύο ένα, διπλή ένα πάλι εδώ πέρα για το dual δύο διπλές και μια πολύ μικρή για αυτό θέλω να σφιχθέ τζούρε. Λοιπόν, ε, επειδή δεν έχουμε 
Έχω το μεταλλικό τάγκ πάνω. Μετράω την τρύπα για να δω πού που είναι το μες. Εγώ παίζω με τις πιο μεγάλες, τις δύο τις πιο μεγάλες. Το ποδοτώ το μες. Το συγνώμη το... Τις δύο τρύπες. Μόλις το βιδώσω θα έρθει εκεί που πρέπει. Και για τον τρίπτη του. Αυτό είναι. Θα σκουπίσουμε λίγο γιατί έχουμε γεμίσει υγρά και τα ακόμη τα μες. Αρκετό φαθμό και η γεύση έχει τα απευθεία. Λοιπόν, πάμε, πάμε να κάνουμε κλείσιμο, να αλλάξουμε την μπαταρία γιατί αυτή έπεσε χαμηλά και να πούμε και τα περαιτέρω. Δυνατή! Η τζούρα είναι και ένα αντίσταση. Πολύ σαντμό. Η γεύση όχι αρκετά δυνατή, την αντιλαμβάνεσαι, αλλά ήθελε λίγο ακόμα πίσω, δηλαδή λίγο ακόμα γεύση πρέπει να παίρνουμε. Με πάση περιπτώσει μπορεί να είμαι και κουρασμένο οπότε. Τώρα για τα λεφτά του, αρκετά οικονομικό έρχεται. Με σες και με τζαμάκι στο τάγκ του ε, χειροποίητος έτσι είναι από την Τσεχία δεν κάνω και λάθος συγγνώμη κιόλας ναι είναι το, το Steam Boy όπως είπαμε το κατασκευαστή ε, Τσεχία καλά είπα ρε πάμε το τσάκ είναι το Storm Rider 2,3 που ξέχασα να σου πω στην αρχή. Ρυθμιζόμενο πόλο από κάτω. Για να μπορεί να το βάλετε όπου θέλετε. Με δίδα. Θα το γυρίσω ανάποδα εδώ για να τρέξω να ζουμία πάλι. Ε... Τα μειονεκτήματά του ότι στο Sidereño Tank και με το σύστημα που έχει κάνει με τα. Με τις τρύπες, τις διπλές, τις δύο μεγάλες που σας μέσα, οι οποίε είναι και χειροποίητες, έχουν και λίγα γρέζια. Λοιπόν, με τις χειροποίητες τις τρύπες, που σε δυσκολεύει, το δαχτυλίδι δεν είναι χειροποίητες, το δαχτυλίδι είναι χαμηλικές τις τρύπες, έτσι, ώστε να εμπλεθούμε, οι μεγάλες που σας πριν. Ε, αν βάλω στο τερένιο τάγκ για ένα νόμο, θα σου μάξω πως μου αρέσει εμένα ε, θέλει λίγο μελέτη για να δεις το μέσα Εντάξει αυτό το πρόβλημα μέσα θα το κουμπώσεις, μετά δεν έχει θέμα θα μου πει δεν χρειάζεται κάτι άλλο, πες γαμικά Δίνει ωραία γεύση και σε γενικές γράμμες είναι ένα στενό μέσα τη αυτοποιητή ο οποίο έχετε πλήρε. Τα λέμε πλήρε, έχετε με τακάκι εσέ, σπανκάκι γυάλινο. Για να βλέπετε μέσα, να μάθει το γυάλινο πιο πολύ βέβαια. Για να μπορείτε να βλέπετε το υγρό σα μέσα. Μπορεί να στηθεί με γιου, με διπλέ αντιστάσει. Έρχεται με τον drip tip του. Νομίζω είναι αρκετά καλός αθμοποιητής και χειροποίητος. Έχει την αξία του χειροποίητου. Προσεγμένος, η πόλη του είναι προσεγμένη ώστε να μην σου δημιουργούν hot spot εύκολα. Δεν έχουν μεγάλες αποστάσεις όταν έρχεται το μες από το κεντρικό πόλο δεν έχουμε μεγάλες αποστάσεις, είναι αρκετά κοντά, οπότε δύσκολα δημιουργεί το hot spot. Κάτω η βάση έχει και ένα κενό, τώρα δεν μπορώ να το δείξω, εκεί που είναι οι δύο τρύπες για το 
για το μες έχει ένα κενάκι ή ένα βαθλωματάκι οπότε πάλι η αντίσταση είναι πάρα, ε, το σύρμα είναι πάρα πολύ κοντά στη βίδα και στο, στη βάση οπότε πάλι δεν δούμε για το χωτικό του χαμηλά αρκετά προσεχμένος ατομοποιητής πολύ καλή απόδοση ατμού αρκετά προσιτή τιμή και καλή γεύση εντάξει δεν είχε να ζηλέψει δηλαδή από αρκετά ακριβότερους αθμοποιητές που λοιπόν στην αγορά δεν είχε να ζηλέψει τίποτα για μένα μπράβο του ήταν πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο κατασκευή, συγκεκριμένο κατασκευή το προτείνω να του φυλάξω ιδίως για καινούριους χρήστες που θέλουν να παίξουν και να μπουν στον κόσμο του μέσα Αυτά μου για σήμερα, μην σας κουράζω. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Την επόμενη εβδομάδα με ένα άλλο αθμοποιητή. Γεια σας.